நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முன்பெல்லாம் அரசர்களோட படையில் முக்கியமானது குதிரைப்படை பெரும்பாலும் குதிரைகள் காடுகளில் சுதந்திரமாக இருக்கிறத விட நகரங்களில் தான் அதிகமாக வளர்க்கப்பட்டது ஆனால் இந்த குதிரைகள் இப்போது ரேஸ் குதிரைகளாகவும் வண்டி இழுக்கிறதுக்காகவும் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டுருக்கு பெரிய குதிரைகளை விட குட்டி குதிரைகளை பழக்கிறது ரொம்பவே சுலபமானது இந்த குதிரைகள் கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னமே உலகத்தில் தோன்றிய ஒரு இனம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த குதிரைகளோட வடிவம் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்ன தான் வந்தது அதுலேயும் ஹைரத் கோதிரியம் மிசோஹிப்பிஸ் மெரிசிப்பஸ் பிளியோஹப்பஸ் ஈக்குவல் இப்படி இந்த பரிணாம வளர்ச்சிகளை தாண்டி தான் இப்போ இருக்கிற கு குதிரை வடிவத்தை குதிரைகள் பெற்றிருக்கு அதுலேயும் ஹைர கோதிரியம் நிலையில் இன்றைக்கி இருக்கிற பன்றியோட அளவு தான் குதிரைகள் இருந்திருக்கு பரிணாம வளர்ச்சியில் எதிரியை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் உயரம் மற்றும் வளர்ச்சியில் வேகம் பெற்றிருக்கு இந்த குதிரைகள் குதிரை குட்டிகள் பிறந்த ரெண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளவே நடக்க தொடங்கிடுமா அதோட தன் தாயிடம் பால் குடிக்கவும் தொடங்கிடும் அதிகபட்சமாக ரெண்டு வாரத்திற்குள்ள அதனோட புலன்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு நாலு வாரத்தில் விளையாட தொடங்கிடும் அந்த அளவுக்கு மிகவும் திறமை கொண்டது இந்த குதிரை இந்த குதிரையோட ஆயுட்காலம் முப்பது ஆண்டுகள் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பாலூட்டிகளை விடவும் குதிரையோட கண்கள் மிகவும் பெரியது குதிரைகளால் அதனுடைய மூக்குக்கு கீழே இருக்கிறதையும் சரியாக பின்னாடி இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் குதிரைகளால் மிக மிக குறைந்த வெளிச்சத்தில் கூட அதால் தெளிவாக பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு திறன் குதிரைகள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் குதிரைகளுக்கு நிறங்களை மட்டும் பிரித்து பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் குதிரைகளால் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு விஷயங்களை கேட்க முடியும் எந்த திசையிலிருந்து வர சத்தத்தை குதிரை கேட்குதுன்றத அதோட காதுகளை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சின்ன சின்ன சத்தங்கள் கூட குதிரைகளுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக கேட்கும் திறன் குதிரைகளுக்கு இருக்கு அதோட முகர்ந்து பார்ப்பதிலும் ருசி அறிவதிலும் கூட குதிரைகள் கெட்டிக்கார பிராணிகள்னு சொல்லலாம் அதுக்கு உதாரணமாக வழக்கமாக குதிரை தண்ணி குடிக்கும் இடத்துல இருந்து மாறி வேறு இடத்துக்கு போய் தண்ணி கொடுத்தா கூட அது கண்டுபிடிச்சிருமா அது போக குதிரையோட குழுவுக்கு ஒரு ஆண் குதிரையோ அல்லது வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண் குதிரை தான் தலைமை பொறுப்பில் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர்கள் வரை கூட ஆக்கிரமித்து தங்களோட எல்லையை சிறுநீரால் தீர்மானிக்கிற திறன் இந்த குதிரைகளுக்கு இருக்கு ஆனால் மற்ற விலங்குகளை போல எல்லைக்காக சண்டை போடாது இதில் ஒரு பெரிய விஷயமே இதுதான் உலகத்தோட முதல் தாவர பட்சினி அதாவது செடி கொடி புல் இதெல்லாம் மட்டும் சாப்பிட்றதுக்காக பல்வரிசையும் குடல் அமைப்பையும் கொண்டு அமைந்த முதல் மிருகம் குதிரை தான் வரி குதிரைகளும் கழுதைகளும் குதிரையோட ஒத்த அமைப்பில் தான் வரும் இருந்தாலும் பல்வரிசை போன்றவற்றில் குதிரைகளுக்கும் வரி குதிரைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏ டு செட் வரை இருக்கிற எல்லா எழுத்துக்கள்லேயும் குதிரை வகைகள் இருந்தாலும் அதோட பொதுவான பிரிவுகள் மூன்று அது சென்ட்ரல் யூரோப்பியன் நார்த்தன் சதன் சென்ட்ரல் யூரோப்பியன் குதிரைகள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஹைட்லேயும் பெரிய பாதங்களோடவும் குண்டான முகத்துடனும் சிறிய கண்களோடவும் இருக்கும் வடபகுதி குதிரைகள் என்பது மிகவும் குளிர்ந்த பிரதேசங்களில் தான் இருக்கும் இந்த வகை குதிரைகள் வந்து சற்று குள்ளமாகவும் குண்டாகவும் சிறிய காதுகளோடு இருக்கும் உள்ளே போகிற குளிர்காற்றை உஷ்ணமாக மாற்றி அனுப்புகிற வகையில் இந்த குதிரைகளோட மூக்கு இருக்கும் தென்பகுதி குதிரைகள் சூடான வறட்சி பகுதிகளில் வாழக்கூடிய திறன் கொண்டது இந்த வகை குதிரைகள் உயரமாகவும் ஒல்லியாகவும் இருக்கும் இந்த குதிரைகளோட மூக்கு சூடான காற்று சற்று ஈரப்படுத்தி அனுப்பும் வகையில் இருக்கும் அதோட இப்போ உலக முழுக்க குதிரை ஓட்டுபவர்களோட எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டும் ஆனால் பண்டைய கால கிரேக்க வரலாற்ற பொசைடான் என்ற கடல் கடவுள் பாதி மிருகமாகவும் பாதி மனிதனாகவும் இருக்கும் வேற்று கிரக வாசிகளும் குதிரை ஓட்டிகளாகவே இருந்திருக்காங்க அதுலேயும் முதன் முதல்ல குதிரை ஓட்ட தொடங்கியது கிரேக்கர்கள் தான் நன்றி வணக்கம்